América Latina estamos con los ojos puestos en esta protesta mundial contra el fraude de Nicolás Maduro. Miles de venezolanos se movilizan hoy 17 de agosto en diferentes ciudades del mundo. La oposición ha convocado a estas marchas hoy 17, casi sí, tres semanas después de estas elecciones polémicas, elecciones de Venezuela. La líder de la oposición, a quien vemos en pantalla, María Corina Machado, proyectó un día histórico para este 17 de agosto. Mientras tanto, desde el régimen se despliegan las fuerzas de seguridad en Caracas. Y es que también, lo que teníamos que mencionar, Diosdado Cabello dijo ayer que llamaba a una marcha, una contramarcha para celebrar el triunfo de Nicolás Maduro el mismo día que María Corina Machado pidió a los venezolanos dentro del país y también a los que están afuera a salir de manera pacífica a las calles para reclamar ¿sí? por esta, este fraude electoral y reconocimiento de los resultados verdaderos de ese día. La oposición de Venezuela ha convocado a estas marchas en Caracas, en diferentes ciudades de Venezuela y por supuesto en el mundo. Hace un ratito te mostraba las palabras de María Corina Machado. Ahora, ¿qué le parece si juntos escuchamos también las de Edmundo González Urrutia, que hoy se dirigió a esos venezolanos que están por salir a las calles? Escuchemos. Venezolanos que con orgullo nos representan en el mundo entero. Ciudadanos del mundo que nos acompañan en esta justa causa. Desde Venezuela... Agradecemos emocionados las manifestaciones de apoyo que diariamente recibimos de todos ustedes. En cualquier parte del mundo donde hoy se encuentre un venezolano, sé que hay alguien luchando por hacer respetar la decisión de cambio expresada el pasado 28 de junio. A la inmensa mayoría de los venezolanos que están fuera no nos dejaron gozar. Pero lo que no podrán arrebatarles es el amor por su país y el deseo de democracia y libertad para Venezuela. Ayúdennos, siendo la voz de millones a quienes pretenden silenciar hoy en nuestro país con persecuciones, encarcelamientos, asesinatos y censura, para que el grito de cambio en paz recorra el mundo entero. Yo me comprometo con ustedes a continuar luchando para que se respete la decisión que tomamos la gran mayoría de los venezolanos. Tenemos los votos, tenemos las actas y hemos demostrado al mundo que ganamos. Estamos trabajando incansablemente para que ustedes vuelvan a una Venezuela de progreso y en estado. Y sé que ustedes hacen lo mismo. Sueño con verlos unidos a sus familiares en un abrazo grande y profundo y sé que será realidad muy pronto. Sigamos firmes. La distancia jamás ha hecho que Venezuela se apague de sus corazones. Lo vamos a lograr. Dios los bendiga a todos. Bien, estas eran las palabras de Edmundo González Urrutia, por supuesto hoy en comunicación con estos venezolanos que deciden salir a la calle. Reitero, son más de 300 ciudades en todo el mundo donde allí saldrán los venezolanos. Desde ya comenzamos a tener imágenes ¿sí? de cómo en el otro lado del globo terráqueo los venezolanos salieron a las plazas con sus banderas, con sus actas impresas, por supuesto, en son de paz, pero con el descontento ¿sí? de lo que ha sido estas, el resultado de estas polémicas elecciones electorales. Esto es en Sydney. Observe usted de cómo allí ya, por supuesto, más tarde... Para nosotros de este lado del mundo están los venezolanos con sus banderas. Es el tricolor amarillo, azul, rojo. Dice no más persecución, ¿sí? no more persecution. Ahí está en inglés el texto, no más persecución. Después dice Venezuela, te quiero libre. Ahí están los venezolanos, por supuesto, con estas banderas en las calles de Sydney. Comienza el mundo a decir presente y esto es importante, el llamado que ha hecho María Corina Machado a la oposición, pero no solamente en Venezuela, no solamente en las principales ciudades del país, sino también 
afuera. Y por supuesto, eh, se sabe ¿sí? de estos 8 millones de venezolanos que están regados por el mundo, que hoy se han decidido a reunirse allí. Hay que tomar en cuenta, así que estos 8 millones de venezolanos no están de turismo, son 8 millones de venezolanos que salieron de, sus, de su país en búsqueda de una estabilidad, en búsqueda de no sobrevivir, sino de poder vivir dignamente. Por supuesto, nosotros, le reitero, estamos en vivo y queremos que se quede con nosotros porque tenemos una cobertura especial en cada rincón. De hecho, vamos a cambiar de las imágenes de Sydney ahora a Ámsterdam. Fíjese cómo allí también se reunían otro grupo de venezolanos, en este caso pidiendo ¿sí? por la paz en Venezuela, por el reconocimiento de los resultados. Una oposición que hoy convoca a estos venezolanos. Ya estamos hablando de que eh, la oposición y estos venezolanos piden ¿sí? el reconocimiento que da a Edmundo González Urrutia como el ganador con el 52% de los votos. La cifra que la oposición liderada por María Corina Machado pues rechaza esta es lo que daba el CNE, sí, a Nicolás Maduro como el ganador. Ahora la dirigente María Corina Machado reivindica la victoria del candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, y se publicaron, recuerda usted, en la web, copias del más del 80% de las actas de votación que asegura aprueban estos argumentos. Esas eh, actas se publicaron de manera específica de la página resultados con VNZLA, que es Venezuela abreviado, punto com, resultados con Venezuela punto com, allí están publicadas las actas, el 80% de estas actas de votación que aseguran, ¿sí? eh, dan a Edmundo González Urrutia como el ganador, con 7 millones de votos. Esto además, si echamos un vistazo en la historia de Venezuela, sería directamente el presidente que históricamente ha tenido más distancia con el candidato opositor. Ahí estamos con imágenes en vivo en Ámsterdam. Fíjense cómo hoy los venezolanos salieron todos, sí, en la misma idea, en familia. Y vemos madres, niños pequeños, estas pancartas. Vemos también eh, las banderas el tricolor, cantan el himno nacional. Bajo el eslogan también de Es hasta el final, que esta es la frase que ha utilizado María Corina Machado desde el inicio y hasta el final es hasta el final. Esto se da en el marco justamente de cuando otras opciones han salido y María Corina Machado ha rechazado cualquier otro tipo de acuerdos. Ella no está dispuesta a negociar resultados con el oficialismo, no está dispuesta a hacer un esquema de poder compartido. Lo que está pidiendo es una transición con garantías internacionales, eh, asegura, eh, asegura por supuesto también a, a los líderes del oficialismo y por supuesto todo en nombre de la transición. Fíjese cómo ahora estamos en Alemania, esto también pasa al otro lado del globo terráqueo, este mismo mood del venezolano pidiendo al régimen de Nicolás Maduro que deje ¿sí? el poder en Venezuela, que reconozca el resultado que se llevó a cabo el 28 de julio. Fíjese cómo allí los venezolanos en las principales ciudades del mundo, ya al otro lado, se han comenzado a apostar, eh, inclusive personas que desde Madagascar mostraban esas fotografías saliendo a marchar por la paz. Esto sigue siendo en Alemania, hoy una Venezuela de pie, la marcha mundial por la verdad. Esto es Londres, ya dejamos Alemania, nos vamos a Londres, fíjense cómo allí las personas con la bandera, las eh, remeras, camisas, camisetas, tricolor, eh, también de la vino tinto, todo lo más relacionado al país eh, caribeño. Hoy estamos hablando de que son más de 100 ciudades en el mundo, unas 300 decían, por otro lado, en gran protesta mundial por la verdad. Esto es un día histórico con manifestaciones también en Caracas y en el resto del mundo, tal cual te lo estoy mostrando en este momento. Recuerde que usted también es parte de la noticia junto a nosotros, que estaremos haciendo la cobertura especial también en América Latina. Ahora tenemos eh, la, la invitación, por supuesto, en América Latina. Nuestro equipo estará allí dispuesto a seguir de cerca lo que sucede en Colombia, en Perú, en Chile y, por supuesto, en Argentina. Escuchamos las voces de María Corina Machado, también de Edmundo González Urrutia y ahora continúa la comunicación a través de la red social X. Vamos a mirar en pantalla el último tuit hecho por María Corina Machado. Dijo hace unos minutos, 11.33 minutos en horario de Venezuela. Dijo hoy 17 de agosto 2024, hacemos historia los venezolanos en todo el país y en el mundo. Unimos nuestra fuerza por la verdad 
y el respeto a la soberanía popular. Sal a la calle llevando en una mano tu bandera y en la otra a tu hijo, a tu hermano o a tu madre. Con confianza y firmeza porque vamos a triunfar. Venezuela será libre y uniremos a nuestras familias en esta tierra de gracia. De la mano de Dios, hoy nos encontramos en la calle. Esto decía María Corina Machado hace instantes nada más a través de la red social X, donde invitaba a los venezolanos. Se recuerde que usted también es parte de la noticia junto a nosotros, así que en pantalla le voy a dejar el WhatsApp de nuestro equipo desde ya. Donde usted se encuentra, en cualquier parte del mundo que nos está escuchando, nos envía su video, su fotografía y es parte de la noticia acá en The News con cobertura especial. Fíjese, solamente tiene que escanear este QR que aparece en pantalla o si prefiere el modo tradicional, ahí está el numerito 1155-8494. 44 Está en contacto con nosotros, nuestro equipo de producción le hace seguimiento de cerca. Quédese, que seguimos con Venezuela en la Mira.